আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আপনাদের জন্য আমি খিচুড়ি রান্নার রেসিপিটা দেব তো ফারস্টে আমি একটা সসপ্যান গরম করে নিয়েছি সসপ্যানের মধ্যে এক কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে ঘি অথবা তেল এবং ঘি দুটো মিলিয়েও ব্যবহার করতে পারেন তো এরপর দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা দু টুকরো করে চারটে এলাচ তেলটা ভালো করে গরম হলে দিয়ে দিচ্ছি দু টুকরো দারুচিনি এরপর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটা আমি একটু বড় করে কুচি করে নিয়েছি তো আমি চারটে মরিচ ফালি করে নিয়েছি সেটাও দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এটাকে ভালো করে নিয়ে ভেজে নিব পেঁয়াজটা বাদামি কালার না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে থাকব আমার পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে তো এ পর্যায়ে আমি বাটা মশলাগুলো দিয়ে দিব ফার্স্টে দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ রসুন বাটা এরপর দিয়ে দিব এক চামচ আদা বাটা এখন আমি আদা এবং রসুন বাটাটাকে ভালো করে তেলের মধ্যে ভেজে নিব এ মশলাটা তেলে ভাজলে আদার যে এক্সট্রা একটা গন্ধ থাকে সে গন্ধটা আসবে না তো আমি দুই টেবিল চামচ লবণ দিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিব এক চামচ মরিচ গুঁড়া ধনে গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ মরিচটা কিন্তু আপনারা যে পরিমাণে ঝাল খাবেন আপনাদের টেস্ট বুঝে মরিচটা দিবেন তো আমি ঝালটা একটু কম খাই সেজন্য আমি এক চামচ মরিচ দিয়েছি মশলাটাকে আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিব মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি চালটা দিয়ে দিব আমি এখানে হাফ কেজি চাল নিয়েছি আর ডাল নিয়েছি এখানে নিয়েছি মুসুর ডাল এবং মুগ ডাল মুগ ডালটা একটু ভেজে তারপর আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি তো টোটালি আমার এখানে সাতশো গ্রামের মতো আছে চালটাকে আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিব পোলাও রান্না করার সময় আমরা পোলাওয়ের চালটা যেভাবে কষাই এটা কিন্তু সেম প্রসেসে কষিয়ে নিতে হবে চালটা ভালোভাবে কষানো হলেই খিচুড়িটা অনেক ঝরঝরে হবে চালটাকে আমি ভালোভাবে উল্টে পাল্টে কষিয়ে নিচ্ছি আমার চালটা কিন্তু অলমোস্ট ভাজা হয়ে গেছে
এপর যায় আমি পানি দিয়ে দিব আমি যেহেতু সাতশো পঁচিশ গ্রামের মতো চাল এবং ডাল মিলে আছে তো আমি দেড় লিটার পানি দিয়ে দিচ্ছি এবার আমি সম্পূর্ণ চালটা নেড়ে ভালোভাবে পানির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি এ পর্যায়ে আমি ঢেকে দিয়ে বলক উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব খিচুড়িটা কিন্তু বলক এসে গেছে আমি এখন একটু চালটাকে উল্টে পাল্টে দিব এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ জিরা বাটা জিরা এবং এলাচ বাটা তো খিচুড়ি পানিটা কিন্তু চালের গায়ে গায়ে লেগে এসেছে এ পর্যায়ে আমি দমে বসিয়ে দিব তো জিরা বাটাটা আমি ভালোভাবে মিক্সড করে নিয়েছি খিচুড়ির সাথে তো এ পর্যায়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দমে বসিয়ে দিব আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে দেখি কি পর্যায়ে আছে তো আমার খিচুড়িটা কিন্তু হয়ে গেছে আমি এর মাঝখানে একবার উল্টে দিয়েছিলাম দেখতেই পাচ্ছেন খিচুড়িটা কতটা ঝরঝরে হয়েছে এটা কিন্তু যখন একটু ঠান্ডা হয়ে আসবে তখন কিন্তু আরও একটু ঝরঝরে হয়ে যাবে তো খিচুড়িটাকে আমি এখন সার্ভ করে নিব তার আগে আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই এটা কতটা কুক হয়েছে দেখেন এটা কিন্তু পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু একদম গলে যায়নি আমি খিচুড়িটা সার্ভ করেছি গরুর কলিজা ভুনা এবং গরুর মগজ ভুনা দিয়ে আপনারা চাইলে যে কোনো মাংস বা কলিজা দিয়ে সার্ভ করতে পারেন আল্লাহ হাফেজ